sa mga panahon ngayon, ang pagbiyahe, medyo madalang o sadyang wala muna sa plano. Para sa mga biyero, ang pagkakataong gumala uli sa ika nga, distant future ay isang pangarap na nagbibigay ng pag-asa. Malalawak na lugar, masasarap na pagkain, at maski na ang init ng araw, sigurado akong miss na rin. Kaya ang biyahe natin ito, hindi ng simpleng gala. Kundi paalala rin na dapat mas tumibay pa ang ating pananampalataya at di tayo dapat mawala ng pag-asa. Ito ang Visita Pampanga. Kung sawa na kayong makulong sa loob ng bahay, alam ang sariwang hangin ang hanap niyo. Buti na lang, pasok ang Arayat Pampanga dyan. Narito lang naman ang nag-iisang Mount Arayat. Maaaring isali sa pasyal ang life-size tableau ng 14 Stations of the Cross. This started 2012. 14 stations, ano, cross lang siya na wood. After that, sabi namin, siguro mas maganda, we share this banal na bundok with the rest of the world. So kung maliliit lang ito, uh, parang hindi kami kampante na we are sharing the Lord with us, with the, the, the people in the world. At kung masaktuhan nyo na may mga nagdarasal, maaari namang sumali sa kanila. Hingi na rin kayo ng dasal para sa inyong pag sa Mount Arayat. Huwag mag-alala dahil sigurado akong matatapos yung Stations of the Cross. Madadaanan kasi ang mga ito habang inaakyat ang Mount Arayat. May hiking na, nakapagdasal ka pa. Kailangan natin na yun yan. Ayos, di ba? Matapos ang halos isang oras, narating na rin ang aming team ang White Rock. Ito ay nasa 798 meters above sea level. Mula rito, makikita ang kalurang bahagi ng Pampanga. Kung may lakas pa kayo o sadyang mga seryosong mountain climber, maaring tumuloy sa north peak ng bundok at tumawid sa south peak nito. Pagbaba nyo, nasa Arayat, Pampanga na kayo. Pagbaba sa Arayat, pwedeng dumaan sa Arayat National Park. Dito may mga swimming pool na mula sa natural spring water ang tubig. May mga cottage o picnic table din na pwedeng rentahan. Talaga namang mapapawi agad ang pagod nyo sa paglalakad dito. Pero kung ang Stations of the Cross o White Rock lang ang nakaya ng akyatin, good job pa rin yan! At para ipagdiwang ang achievement na ito, dumaan na sa restaurant na ito sa Magalang. Bawi ng inyong lakas sa pamagitan ng kanilang mga salad, soft tacos, pasta, kanilang signature pizza na niluto sa pugon. And then mayroon kaming challenge wing which is called Inferno. Nako po. Yeah. So, ang Morales style. At ang kanilang hot wings na may sampung level ng spiciness o ang hang. Sisimulan ko muna sa level 3. Kaya. Diba? Kaya pa. <laughs> Talon tayo sa blast. Yeah. Okay, may konting ganun lang siya. Uh, this thing ah. Parang konyang. Ganun din. Kaya pa. Kaya pa. Sakto pa. Oh. Mm. Actually, yung anghang dapat i-enjoy mo eh. Hindi yung... Mm, ah, mas manood dahil kaya ko naman eh. Hindi. It's really about enjoying that type of spice, the level of spiciness, di ba? And I think, sa level 5 pa. Kaya pa. Kaya pa. Kaya pa. Oh. 
hindi ko na kinaya pagkatapos ng level 5 wins, Beros. Kung mahilig kayo sa manghang, subukan nyo ang lahat ng levels. As for me, happy tummy na ako. <laughs> sa pagpapatuloy ng aking visita pampaga, simbahan muna ang aking hinanap. Sa hirap ng panahon ngayon, kailangan natin ng dagdag na paggabay. Sa Lubao, makikita ang simbahang ito na pinarangalan bilang important cultural property ng National Museum dahil sa disenyo nito. Ito po ang pinakamatandang simbahan dito sa Pampanga, Central Luzon, okay. at second oldest church in the Philippines. Oh. Tapos po, noong April 22, 2019, hmm. tumama po yung magnitude 6.1 na lindol mm-hmm. uh, sa Pampanga. Uh, na-damage po ang aming simbahan. Isa po siya sa 20, 24 heritage churches na na-damage po sa buong provincia. Kaya pala may mga scaffoldings pa. Oh, Sisimula na po yung uh, restoration process po ng simbahan. Ah, okay. Tapos kasama po yung na-damage yun pong simboryo po, yung belt po. Ang isa sa mga nasabi po namin na special na feature po ng simbahan namin ay itong aming retablo. Kasi isa po siya sa mga natitira talaga na parang original pa talaga ng simbahan. Mm-hmm. Noong World War II, maraming na-damage sa simbahan pero intact yung main retablo. Pahinga muna tayo. Dito rin sa Lubao, nadiskubre namin ang lugar na sakto para sa relaxation feels. Doon din tayo natulog, uh, doon nakasituate yung uh, number of rooms na pwedeng matulugan nyo. No? But specifically, my room, I think it's called like a deluxe premium room. Um, it's good for 4 to 6. Uh, pay 7,200 pesos. And then, inclusive na yun of uh, breakfast for 4. Uh, you've got your air conditioning, of course, your TV. Uh, it's really nice bathroom, it's very clean. Uh, of course, your toiletries and everything. But, sa totoo lang, you can't just stay inside the room because the beauty of, of this farm is it's wild eh. Uh, from the parking area pa lang, papasok na dito parang you see na, wait, hold on, is this an old ancestral area or house? Is it a farm? Teka, is this like a... Uh, like an art workshop kasi nakikita mo parang they used or an antique shop even nice structure and then the colors di ba? ang gandang kuna ng picture di ba? it's definitely IG worthy it, I mean if you do a 360 video now at the entrance with the restaurant di ba? you see yung mga trees the vines pa ba ba meron parang barber's chair there na talagang Barber's chair na parang kopong-kopong pa talaga. Such a beautiful place to just take pictures, experience the whole farm, but we're just actually scratching the surface. Ang 93-year-old na si Architect Victor at ang kanyang asawa ang nakadiskubre ng lugar na ito. Actually, uh, parang accidental lang ang lugar na ito. Eh. Mm-hmm. We have been uh, looking a uh, lot for uh, our LPG business. Ah, okay. So, y- kasi kami dealer ng first dealer ng LPG, LPG. business within uh, this area. That was the uh, early part of... Uh, 50s, 60s? 60s. 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 So, hindi pa po 5 hectares doon? Maliit pa lang po? Oo, oh, maliit pa lang. Kung lang uh, wala pa ito. Wala pa ito? Oo, oh, wala pa ito. Yun lang. Sa harapan? Yun lang may bahay. Pero sir, ano po yung mga parang nakikita kong lumang bahay na medyo <laughs> recycled po yung mga gamit, yung mga furniture? Oh. Kailan po nagsimula yun? Oh. Yung anak ko, architecto rin yun. Sabi niya, I'll take it over and uh, maybe I can uh, supply some uh, uh, additional uh, beauty of, oh, the, okay. of the place. Uh, ngayon, uh, lahat ng mga additional building up to now, mm-hmm. hindi pa natapos. <laughs> <laughs> hindi pa po tapos yun? Oh, hindi pa tapos. Maliban sa mga lumang bahay, may malalawak na lugar din dito na maaari niyong tambayan kung saan ang sariwang hangin. Only! 
farm to table ang style ng mga iniyahain sa kanilang mga bisita mula sa mga gulay, prutas, herbs at mushrooms hanggang sa mga karne. Maganda rin tingnan, yung kanin nila ay sa loob ng mga chiki, mga huts. Now, kung minsan nang wala sa budo fight, yung mga sopas, dahil nga gagamit ka na kamay, butin lang, may prepared bowls. Kung kulang sa oras at gusto lang kumain, meron din silang restaurant sa entrance ng farm. Huwag palampasin ang kanilang mushroom burger, mushroom chips, sisig, at vegetable kare-kare. Huhuy, <laughs> yummy! Sa ngayon, pansamantalang hindi tumatanggap ng bisita ang farm resort na ito. Naghahanda muna sila sa muling pagbubukas ng farm sa publiko. Mapapa, hashtag grateful ka talaga sa Visita Pampanga. Suwerte rin dahil makakasama natin ang isang kilalang kapampangan chef, si Chef Sao Del Rosario. Chef, uh, why 25 seeds? Because we started planting seeds na 25 different seeds. 25 different seeds. Nisinadya. Nisinadya. Because I'm always an advocate for organic produce, saka farming. So I thought, I would, nung nakita ko yung place ito, so I think it's very fitting lang to make a parang my dream come to na farm to table. Is this like, was this your ancestral house or you actually just bought it lang to transform it into a restaurant? Well, we, we cannot buy this house because this part is, this parang UNESCO protected. Uh, this is belong like to the family and the friends namin, the mga dikay ko. So they approached me if I wanted to come up with a restaurant. Ang 100-year-old ancestral house na ito ay may malaking bakanting lote sa gilid kung saan nagtanim sila ng iba't ibang gulay at herbs. Kaya natupad ang pangarap ni Chef Sao na farm-to-table resto. Ang unang dish, apahap o local sea bass na mula sa Pampanga ang main ingredient. Para maging fragrant lang siya, this is dill. Ay, dill, dill. Yeah. Kaya pala po sa isda, no? Yeah, yeah. Oh, tama, is, tama. Kasi dill, it's a bit strong. So you get rid of this uh, mga matang sana flavor. Okay. Habang nakasalang ang apahap, Tingnan naman natin ang sosyal na proseso na pagluluto ni Chef Sao ng itik dish. French cuisine ang specialty ni Chef Sao. At sa Pampanga naman, maraming itik. Kaya ang resulta, ni level up na itik dishes. The application is not complicated. Right. Unlike the second one, we're, we're doing um, adobo. Okay. So, we subi for 3 to 4 hours at a very low temperature. Okay, basically, it's a slow cooking process and coaching. Na kailangan mo sa lag like, evacuum, lag like, ng marination. Okay. So because of the slow cooking, hindi na bibigla yung muscles. Kasi pag kunyari lag like, yung sa mata sa temperature, lag like, at sinong cook kita yung muscles mo kitagas. So ito pag slow cooking na matagal, lalambot siya. Sauce. Dahil pang karniwan na raw ang adobo, naisipan ni Chef na ibahin ang main ingredient at proseso ng pagluluto nito para mas tumatak ang kanyang version. I have the adobo sauce. We have the basic here. The toyo, the typical adobo. Yeah, the, the, the difference is that I use the bones used for the duck and we come up with the set. The, the sumi duck breast with adobo ratatouille. Look, yeah. it's not expensive, but it's not expensive. Why do you call it a duck bowl? Yeah. It's just like a duck bowl. 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 Pero hindi lang pala yan ang mga inihanda ni Chef dahil nilapas din niya ang iba pa nilang bestsellers. 
This looks beautiful, chef. Yeah, it's very vibrant. That's my eyes are. Uh... That's basically pampa. What pampa is all about. Mm. Galeng, chef, please. Uh... I don't know where to start. This okay. is my version of tamales. You know, okay. tamales from the Mexican. The, yes. Mexican, the Spaniard brought it here in the Philippines through by uh, Galeon tree. And then, of course, our tama the, the tamales is basically corn. We don't have corn, so we use rice. Rice. And my, this is a dying recipe. So my job now is to introduce this thing to the millennials by putting it in a jar. Okay. And since then, it became uh, one of one of our best sellers. Ah, okay. It's Instagrammable. Right. And then they would say, oh, it's masarap pala to. So I think I succeeded on doing that. Okay. And then I serve it with bread. Mm -hmm. And now it's time for the steamed apap. Excited na akong man ito. Good. Yeah. Especially it's sweet. Meat. Yeah. It's sweet. Love it. Set up. Set the sauce. Yeah. yeah. Oh, for me, that's how you know fish needs to be presented. It's parang just light lang. Mm, it's not overpowering no, the sauce. No, no, no. Ma, titing mo pa rin yung fish. Eto na ang adobo. Este ang sous vide duck adobo ratatouille ni chef. Sure. Siguro, yeah, usually it's it's usually my initial experience na parang, man, parang, uy, malansa yun na Parang it's not like my usual chicken or bean. And now it's it's actually the, the adobo. The parang, mm. when you close your eyes, it's, it's definitely, it's definitely adobo. It, just, alam mo, it's red meat. Yeah. Alam mo, it's red meat when you taste it. And when you cook it properly, like, it's almost pinkish, but it's cool. That's why you sous vide it, you get that beautiful color. And it's tender. And it's very tender. Yeah. Very tender. At dahil nasa Pampanga tayo, hindi mo wawala ang kanilang version ng palitao o te palto in Kapampangan. The coconut. Basta kakanin. You are a kakanin guy also. I love kakanin. Oh, me too. Super. Ang masarap na kapares ng kakanin na ito ay isang tasa ng mainit na tsokolate o kaya naman ang malamig na ginilu. Perfect! Awesome. You enjoyed it? Very good. Thank you so much, Chef. I thank you. Thank you so much. Take out this small. <laughs> After that sumptuous meal, sa Bacolor, Pampanga naman kami pumunta. Para sa isang simbahan na dinarayo paraw ng mga biyahero mula sa iba't ibang bansa. Sa unang tingin, di mo agad makikita kung bakit ito kakaiba. Kasi dati ito ay eh, nakalitang kung gandun sa ibaba. Sa ibaba? Oo. Oh. So these are the windows of the choir. Choir ah, lock. Windows too. Wow, wow. Choir lock. Na. At dahil nga sa lahar, galing parang hindi mo sabi na natin kapag turista ka, hindi mo talaga alam na dinaanan tong lahar. Hindi mo maiisip eh. Maiisip mo lang na parang ay itong church na to compared to the other parang, you know, heritage sites. Parang medyo mababa. Dalawang palapag ang simbahan dati. Pero matapos ang pag-apaw ng lahar mula sa Mount Pinatubo noong 1990s, kalahati ng simbahan ang lumubog. Para magamit namin yung simbahan, binuntasan na dyan. Kaya nilang dumadaan lang ang mata. Kailan po naayos? Uh, di ba yung lahar? 1990, ano po ba yun? 1991. 1991. Yung bulkan. Mm. 1995, lumubog ang bakolor. Ah. Totally na. Wali tatlong beses po? Oo, every year, dumadami yung lahar. Oh. Ah, so, okay. until such time na Umalis na yung mga tao, hindi na usable yung place. Okay. Stay in Bacolor. Okay. Mayroon namang naiwan dito. Mm -hmm. Yung Paris priest, during that time, Father Nestor Tayat, mm -hmm. he stayed here. So, nung hindi na may use yung church, they found a way to say the mass outside the church. Okay. And later on, little by little, ginawa nila yung sa loob. Para naman hindi tuloy ang bumagsak ang mga pader sa may altar, nilagyan nila ito ng arko na nagsisilbing suporta sa bagong altar. Maaari ring puntahan ang kanilang museo kung saan makikita ang mga litrato ng dating simbahan at iba pang museum pieces. Ang simbahang ito ay sumisimbolo rin daw sa katatagan ng mga kapampangan. Kahit nalubog na sa pagsubok, nakahanap pa rin ng paraan para umahon at ipagpatuloy ang buhay. 
aral na tumatatak hanggang ngayon. Sa guwagwapang pangga naman, matatagpuan ang isang simbahan na kamangha-mangha para sa mga dumadayo rito. Ito po yung tinatawag ng The Sistine Chapel of the Philippines. Because of our biblical paintings in the ceiling of, wow. uh, uh, of our church. Sino pong gumawa niyan? Uh, actually, they are also people of Betis. So, okay. Makario Ligon. Mm -hmm. uh, they are native from Betis. Also here, residency here in Betis. Nice. Uh, ginawa po ito for almost 10 years. 10 years? 10 wow. years. Ang simbahan po ay almost 360 years old na. Tanda na rin po. This structure. Yung pong ating dome, okay, uh, yan, yung mga biblical scenes na ginawa na pininta noong early uh, 1930s, uh, yan ang ating visual catechism. Okay? Uh, kapag yung aming prior, kapag siya ay nagtutura about catechism, uh, he encouraged the, the churchgoers to look up on the city mm -hmm. and then he explained the different scenes in the Bible. Kaya meron tayong pulpit dito. Yung pulpit naman, dito siya nag-homily. Kapag nag-deliver siya ng homily. Kasi hindi pa uso yung mga microphone doon. Ang simbahan ding ito, ang pangalawang simbahan na may bamboo organ sa bansa. At hanggang ngayon ay ginagamit tuwing may misa. Dahil nga sa disenyo at mga adorno ng simbahan, itinanghal itong National Cultural Treasure ng National Museum. Kung pasalubong o souvenir naman mula pang panggang hanap nyo, ito na yun mga biyero. Hindi yan plastic o kahoy. Ang figurines na ito ay gawa sa lahar na nagmula sa pilatubo. Kami kasi ang source, it's very abundant. Tapos it's eco-friendly pa. No? It's a better alternative to plastic and to wood. Meron silang My First Altar Set na may iba't ibang santo, candle holder at praying hands for only 490 pesos. May starter kit din para sa mga chikiting o inaanak nyo. At syempre, hindi mo awala ang mga ref magnet. Hindi makapunta sa Pampanga! edi o murder online mula sa kanilang Facebook page. Alam niyo sa panahon ngayon, maraming balakid sa ating pagbiyahe. Maraming dapat isaalang-alang para maging ligtas ang ating paglabas. Pero sa kabila ng mga pagsubok, huwag tayong mawala ng pag-asa. Pahalagaan natin ang bawat biyahe, pagsalo-salo, at pagkita-kita. Kaya't sa bawat pag-alis o paglilibot, Laging mag-ingat at manalig sa Diyos. Saan mang sulok tayo, umabot. Music